А сейчас пересказ фильма «Свежатинка». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Приятного просмотра. Хочешь знать правду? Я продам твое мясо. В настоящее время Ноу находится на свидании с Чаном, парнем, с которым она познакомилась в приложении для знакомств. Она надеется, что все пройдет хорошо, даже несмотря на плохое первое впечатление, потому что Чад напомнил ей, чтобы она взяла с собой деньги на свидание. Но, к сожалению, как она и ожидала, Чад оказывается не очень хорошим парнем. Во время свидания он постоянно говорит о себе, изрекает всякие глупости про женщин и даже пренебрежительно отзывается о внешности Ноу, потому что она решила не наряжаться. В конце свидания Чад приглашает ее на новую встречу. Но Ноу отказывается. Отказ не устраивает Чада и он оскорбляет девушку, прежде чем уйти. Он называет ее заносчивой и говорит, что она все равно не в его вкусе. Во время занятия боксом в спортзале Ноу рассказывает своей лучшей подруге Молли об ужасном свидании и сожалеет, что осталась в одиночестве. Молли уверяет ее, что ей нужен мужчина. Хотя это заявление утешило ее в этот момент, но продолжает листать приложение для знакомств, когда приходит домой. Но все равно ей не везет. Когда она идет в магазин, она сталкивается со Стивом, который начинает с ней говорить о сладком винограде. Однако это была всего лишь ужасная попытка Стива произвести впечатление. Тем не менее, но дает ему свой номер телефона, когда он его спрашивает. На следующий день Ноу сразу же рассказывает Молли о случайной встрече, заявляя, что Стив ее привлекает. Из-за того, что девушка говорит о нем много хорошего, Молли шутит, что Стив, вероятно, женат. Но беспокоится, что Стив до сих пор ей не написал. По дороге домой она получает то, о чем мечтает. Стив приглашает ее на ночь в бар. Выпивая, они начинают узнавать друг друга, и Но узнает, что Стив пластический хирург. Свидание проходит фантастически, и они даже проводят ночь вместе. На следующий день Но звонит Молли, чтобы поделиться впечатлениями о свидании. После разговора Молли становится любопытна, и она хочет понаблюдать за Стивом в интернете. Но Но замечает, что у него нет ни одного аккаунта в социальных сетях. В свою очередь Молли говорит ей, что это тревожный сигнал. Однако Но считает Стива слишком очаровательным, чтобы принять это замечание на замену. Перед тем, как они заканчивают разговор, но упоминает, что узнала их бармена с той ночи, с которым Молли когда-то встречалась. Позже той же ночи Но и Стив снова встречаются, но на этот раз они просто отдыхают в квартире Но. Пока они едят еду на вынос, Но узнает, что Стив не ест животных. Ночь снова заканчивается прекрасно, и когда Стив приглашает ее в неожиданную поездку на выходные, она без колебаний соглашается. Когда она звонит Молли по поводу поездки, ее лучшая подруга сразу же волнуется. Для поездки Стив забирает Но и говорит ей, что они остановятся у него дома, а на следующий день поедут рано утром, потому что он заранее проверил дорожную обстановку. Когда они приезжают к нему домой, Но сразу же поражена роскошью его дома и даже не смущает, что он находится в души. Осматриваясь, Но замечает, что нет сигнала сотовой связи, и Стив говорит ей, что у него, наверное, отключился Wi-Fi. Пока они разговаривают, Стив дает ей приготовленный им коктейль, который она тут же выпивает. Стив продолжает рассказывать об их поездке на Выходные. Но Но начинает чувствовать головокружение. Хотя она пытается бороться с приступами, в итоге теряет сознание. Когда она приходит в себя, то обнаруживает, что находится в другой комнате, а Стив сидит в стороне от нее. Она спрашивает, что случилось, и Стив сразу же говорит, что накачал Но психотропными препаратами. Сначала она подумала, что он шутит. Однако, когда она пытается встать, то видит, что ее руки прикованы к полу. Она пытается умолять Стива снять наручники, но не хочет этого делать. Она она начинает выходить из себя, пока Стив пытается что-то ей сказать, заставляя кричать, чтобы она слушала. Стив продает человеческое мясо и намерен продать мясо Ноу. Однако он продает мясо свежим, поэтому намерен сохранить ей жизнь как можно дольше. Когда Стив выходит из камеры, Ноу начинает кричать о помощи и слышит, как кто-то отвечает в другой комнате. Она начинает умолять о помощи, но другая девушка Пенни говорит ей, что они в одной лодке. Поскольку она находится здесь дольше, Пенни потеряла всякое представление о времени и говорит но что ее медленно съедают клиенты стива с другой стороны молли начинает переживать из-за ситуации с Ноа. хотя стив отвечает на ее сообщение через телефон но она начинает чувствовать себя все более подозрительно не найдя ничего неясной биографии стива она проводит повторный поиск по изображению который стив отправил с телефона но к своему ужасу молли натыкается на изображение в google и обнаруживает что это не фотография сделанная но тем временем стив пытается уговорить 
выпить, но поесть. Но она не притрагивается к еде. Хотя он все еще пытается относиться к ней тепло. Это не очень хорошо получается из-за обстоятельств. Но просит принять душ, и Стив провожает ее в ванную. Однако у Но другие планы. Как только они начинают идти по коридору, она пытается сбежать. Разозлившись, Стив бьет ее до потери сознания. Когда Но приходит в себя, она обнаруживает себя на операционном столе. А Стив говорит ей, что это ее наказание за плохое поведение. Наконец, испытав на себе всю жестокость Стива, Но вынуждена отдать ему на продажу свою ягодицу. С другой стороны, Молли приходит к Полу, бармену, который обслуживал Но и Стива во время их первого свидания. Она просит предъявить удостоверение личности Стива, но Пол обязуется не разглашать такую информацию, потому что его могут уволить. Молли уходит, но надеется, что Пол передумает. Возвращаясь в камеру Но, она продолжает рассказывать Пенни о Стиве. Они находят утешение в друг друге, и Но признается, что переспала со Стивом. Это удивляет Пенни, потому что она не слышала ни о какой другой жертве, которая с ним спала. Ночью Молли все еще на работе, как вдруг получает сообщение от Пола, который уступает ее просьбе. Узнав полное имя Стива, она сразу же ищет его на Facebook и находит его жену Энн. Выясняется, что он действительно женат и у него двое детей. На следующий день Молли отправляется прямо по их адресу, чтобы разыскать Но, и даже отправляет свое местоположение Полу на случай, если все пойдет не так. Тем временем Ной дали журналы, чтобы она развлекалась, пока ее держат в камере. Хотя Стив время от времени навещает ее, она полностью его игнорирует. Но замечание Пенни не дает ей покоя. Поэтому Но спрашивает, почему Стив с ней переспал. Он признается, что Но ему нравится, но говорит ей, что это была ошибка. Когда Стив уходит, Но замечает записку в журнале. Предыдущая жертва оставила между страницами ободрящие слова. Если ты это читаешь, значит ты ему нравишься. Используя это. Но прислушивается к совету и начинает тепло относиться к Стиву. Она даже спрашивает, каково на вкус человеческое мясо. Стив отвечает ей искренне, но при этом интересуется, почему Но вообще задала такой вопрос. Тем не менее, она оставляет все как есть. С другой стороны, Молли рассказывает Энн жене Стива о ситуации с Но. Хотя они садятся поговорить об этом, Энн кажется невинной во всей этой ситуации, не веря, что ее муж может ей изменять. Стив приезжает домой и видит Энн с Молли вместе, но сохраняет спокойствие. Когда ее прогоняют, Молли звонит на телефон Ноа и узнает, что он у Стива. Теперь, когда ее теория подтвердилась, у пары нет другого выбора, кроме как схватить Молли. Поэтому Энн вырубает ее сзади. Вернувшись в камеру, Стив обращается к Ноа и спрашивает, почему ей было интересно человеческое мясо. Несмотря на то, что это показалось ему странным, Стив приглашает Ноа на ужин и даже дает ей сменную одежду. Вернувшись к себе домой, Стив говорит Энн, что на следующий вечер он будет занят по рабочим делам. Затем он хвалит Энн за то, что она была хорошим сообщником, устранив Молли. Стив спрашивает об их детях и целует Энн, прежде чем уйти. Когда Энн принимает душ, она снимает одежду, обнажая протез ноги. Когда подходит время совместного ужина, Стив готовит для Ноа нечто особенное – человеческое мясо. Они проводят время в тишине за бокалом вина, где Ноа спрашивает Стива о его прошлом, интересуясь, как он стал заниматься такой профессией. Стив рассказывает простую историю своего открытия. По его словам, однажды ему удалось попробовать это блюдо, и он пристрастился к его вкусу. После этого он нашел людей, которые были с ним в одной лодке, поэтому он сделал себе имя в этой индустрии, доставляя продукты тем, кто готов за них заплатить. На ужин Стив ставит перед ней пасту с фрикадельками. Несмотря на жестокость того, откуда это мясо, но заставляет себя его попробовать, даже комментируя вкус, говоря, что он непередаваемый. После того, как он возвращает ее в палату, Стив идет в другую камеру Молли и приступает к операции над ней. Тем временем Пол наконец-то начинает чувствовать, что что-то не так, проследить за местом, которое ему прислала Молли. С другой стороны, кажется, что план Но работает, потому что Стив возвращается на следующий вечер с подарком. Он дарит ей прекрасное платье и снова приглашает ее на ужин, на что она соглашается. Перед уходом он даже дает ей несколько косметических средств для макияжа, чтобы она могла привести себя в порядок. Они хорошо оделись, прежде чем снова устроить романтический ужин при свечах с человеческим мясом. После первого блюда Стив показывает ей потайную полку за картиной, где он прячет все вещи и документы своей жертвы. Она даже видит фотографию Пенни. Однако она замечает, что ее вещей нет среди полок 
И Стив говорит ей, что они с ним. Когда она замечает расположение мобильных телефонов, она видит телефон Молли. Хотя это ее беспокоит, она пытается сохранить невозмутимость. Когда они смакуют последнее блюдо, но он начинает плакать, выражая вину за то, что она не чувствует себя ужасно, несмотря на то, что есть человеческое мясо. Это разрушает стены Стива, который хочет ее утешить. Несмотря на то, что он ее целует, он не забывает приковать ее наручниками после трапезы. После этого девушка приглашает его на танец. В сладкой атмосфере их свидания они в конце концов ложатся вместе в постель. Но перед этим Но ненадолго отлучается в ванную. Когда Но возвращается, она начинает спускаться вниз и притворяется, что хочет сделать ему массаж. Но вместо этого она просто откусывает ему пах. Он кричит от неожиданных мучений, давая Но возможность вымазать ему глаза зубной пастой. Ей удается украсть его ключи и снять с себя наручники. После чего она запирает Стива в его собственной комнате. Но спасается бегством и направляется прямо к Молли, закованной в цепи и с кляпом во рту. Она освобождает ее, а затем приходит спасать Пенни, у которой нет ноги. Со Стивом на хвосте трое пытаются сбежать, помогая Пенни. И они вместе нападают на него, чтобы спастись из тяжелой ситуации. Несмотря на то, что это трое против одного, Стив успешно борется с ними. Однако, когда он пытается прижать Но, Пенни подползает к ним и ударяет Стива ножом по ноге. В конце концов, Молли удается вырубить Стива ударом по лицу. Прежде чем воспользоваться шансом убежать, Но успевает забрать их мобильные телефоны. Когда все трое выбегают на улицу, им становится трудно бежать из-за того, что у Пенни нет ноги. И из-за этого Стив каким-то образом догоняет их. Теперь уже вооруженный пистолетом. Тем временем, Пол только что прибыл по адресу Стива, но уже чувствует себя вне своей тарелки. Услышав выстрел, он без колебаний отступает от подъезда и уходит. Через некоторое время приезжает Энн, которой не удалось связаться со Стивом. Увидев кровавые остатки драки на кухне и услышав выстрелы Стива, она отправляется искать Стива на улице. На улице Стив пытается найти Но и видит, что она прячется среди деревьев после того, как у нее загорается телефон. Молли замечает это и без колебаний валит Стива на землю, чтобы спасти ее подругу. Они пытаются бежать в безопасное место, едва не пропуская Энн, которая в конце концов натыкается на тело Стива. Однако Но возвращается в лес искать свой телефон, оставив Пенни на заботу Молли. К сожалению, на этот раз ее видит Энн. Она притворяется одной из жертв Стива, но Но не подается на ее уловки. Тем не менее, Энн удается прижать ее к себе. Когда женщина начинает ее душить, Но наносит ей удар ключами по шее. Несмотря на это, Энн устояла на ногах и сумела ударить Но об дерево. Но Молли приходит ей на помощь с лопатой и со злостью разбивает голову Энн. Они восстанавливают силы возле дерева, пока Но получает сообщение от Чада с вопросом «Ты еще не проснулась?» Друзья, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии на какой следующий фильм, сделать краткий пересказ, а также ставить лайки. Всем пока!